എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു ഖാക്കൻ എന്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ കഴുത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല വക ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും അപ്പം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള പിറ്റ്വേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പം ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാകും ഇത് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ടി ഫോറും ടി ത്രീ മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് അതിന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് ഹോർമോണിലും വ്യതിയാനം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റബോളിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറണമല്ലോ അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഊർജമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മെറ്റബോളിസം അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ശ്വാസം വലിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ താപനില കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഈ മെറ്റബോളിസം നടക്കണം അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ബേസിൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്താൽ ഈ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിൽ പാകപ്പഴ വരും അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല വക ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വയ്ക്കുക പിന്നെ അമിതമായ ഒരു ക്ഷീണം പിന്നെ തണുപ്പൊട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജം ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഊർജമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നും പിന്നെ താപനില കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തണുപ്പ് തോന്നും പിന്നെ ഈ കൊഴുപ്പൊക്കെ അടിയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോവുക പിന്നെ തലയ്ക്കൊക്കെ ഒരു മന്തിപ്പ് പോലെ തോന്നുക പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ പോലെ തോന്നുക അതായത് ഒരു മാനസിക വിഷമം പിന്നെ കാലിലൊക്കെ നീര് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം ചിലർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു ഇടർച്ച വരാം പിന്നെ ചിലർക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തവത്തിൽ ക്രമക്കേട് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പീരിയഡ്സ് വരിക അതായത് ആർത്തവം കൂടുതലായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺസ് കൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരെ എതിര് അതായത് ഹോർമോൺസ് അധികമായത് കാരണം നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ഒക്കെ ഒരുകി അതും എനർജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ശരീരം അങ്ങ് മെലിഞ്ഞു പോകാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ ഇടിപ്പങ്ങ് വല്ലാതെ കൂടുക അപ്പം നമ്മുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് പെട്ടെന്ന് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ആകെ ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ് അതായത് ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ പിന്നെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഒരു ആൻസൈറ്റി ടൈപ്പ് ഫീലിംഗ് ഒരു നമുക്ക് നെഞ്ചിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു വീർപ്പ് മുട്ടൽ ഇതൊക്കെ തോന്നാം പിന്നെ ചിലർക്ക് കൈക്കൊരു
അതിന് പറയുന്നത് ടി എസ് എച്ച് എന്നാണ് അതായത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസുമാണ് സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തിലൊരു മുഴയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയകരമായ മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഴയിൽ നിന്നും നീര് കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കാനായിട്ടും നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് വരാം പിന്നെ ഇനി ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയും കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും മറ്റു ചിലരിൽ ഇത് മുന്നേ കഴുത്തിന് നടത്തിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മൂലമാവാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ അതായത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം റേഡിയേഷൻ പോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നവരിലാകാം പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ അയഡിൻ്റെ അറിവ് അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ അയഡിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ചിലതരം മരുന്നുകൾ ഇത് കൂടുതലും ഹാർട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് പിന്നെ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഈ ഹോർമോൺസ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇനി കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് പിന്നെ ചിലർക്ക് കഴുത്തിൽ മുഴകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഈ മുഴകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോക്സിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ തൈറോക്സിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് സാധാരണ പോലെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും നടക്കും അപ്പം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാൽസ്യം അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ഇതൊക്കെ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ചായ കാപ്പി ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ തടയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കാബി മസോൾ പ്രൊപ്പൈൽ തയോറാസിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കൂടുതലാണേലും കുറവാണേലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം തൈറോയിഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മിക്കവർക്കും ഈ മരുന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് അത് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടാബ്ലറ്റ്സുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ കൂടിയവർക്ക് ഒട്ടു മിക്കവരിലും ഇത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നോർമലായി എന്ന് വരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടാബ്ലറ്റ് നിർത്താനായി സാധിച്ചു എന്ന് വരാം ഇത് നിർത്തിയാലും ഇത് പിന്നീട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലരിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിൽക്കുമായിരുന്നു കാണും പക്ഷെ പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലറ്റ് നിർത്തിയെങ്കിൽ പോലും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എന്താണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഇത് ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടെ കൂടെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് വരാം ആ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളിലും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടണമെന്നില്ല ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തുടക്ക കാര്യങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യുക ഇനി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്റെ മെറ്റബോളിസം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ്